हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इलेवंथ क्लास आपका वेलकम है इस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ चैप्टर का नेम है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर सिक्स बुक है आपकी डी के गोयल की तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना तो चलिए आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये आज आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है आज से आप जो है अपने टॉपिक को जो एक नए सिरे से रीड करोगे जो आपने आज तक थ्योरी में रीड किया आज आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखोगे कि कैसे जो हमें बातें बताई गई थी वो कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रूफ होती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आपको मैंने एक कैपिटल जब एक्सप्लेन किया था कैपिटल में आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज या आपको ऐसे भी बता सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आपको ये इक्वेशन बताई थी आपको मैंने ये बताया था कैपिटल किसके इक्वल होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज राइट अगर हम उस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डराइव कर दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इट मीन्स बहुत आर सेम तो यू कैन से एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और इसी इक्वेशन के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ये बैलेंस शीट की दो साइड हैं बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट में एक साइड आपकी क्या आएंगी एसेट्स आएंगी और दूसरी साइड की आएंगी आपकी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो आप पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो देखो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है ये टी शेप में बनाई गई है आपको मैंने बताया था कोई भी अकाउंट जब बनता है उसकी शेप क्या होती है टी शेप होती है तो क्या शेप है इसकी टी शेप देखो टी शेप कैसे है अगर हम ये पोर्शन और ये लाइन को मिस कर दें तो ये बीच में क्या बन रहा है टी बन रहा है तो इसको बोलते हैं टी अकाउंट्स बनाते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं लेकिन बैलेंस शीट के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं बोलते मतलब मीन्स उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता तो आपको दिखाने क्या है आपको लेफ्ट साइड में दिखाना है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और एसेट्स को दिखाना है राइट right साइड में अब एसेट्स के एग्जाम्पल आपको सब पता है एसेट्स क्या क्या है जो आपके बिजनेस में कैश रखा हुआ वो भी आपकी एसेट है कैश एट बैंक भी एसेट है ठीक इसी तरह से जो भी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी क्या होती है फर्नीचर मशीन बिल्डिंग ये सब प्रॉपर्टी है और इसके अलावा जो पैसा आपको बाहर से किसी से लेना है स्टॉक और डेटर्स वो भी आपकी एसेट्स है इन सब को हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देखें तो आपका हुआ ये कैश कैश एट बैंक स्टॉक फर्नीचर मशीनरी डेटर्स यू कैन राइट हेयर तो ये सारी क्या है आपकी एसेट्स हैं अब बात करते हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल कैपिटल की तो एक ही फिगर आ जाएगी जो बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट किया तो कैपिटल और लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं क्रेडिटर्स बैंक ओवर ड्राफ्ट बैंक लोन बिल्स पेबल वो यहाँ आ जाएंगी जब आप इन दोनों साइड का टोटल करते हैं तो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है सेम आ रहा है राइट right? सेम है या नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि जब उसने ऊपर इक्वेशन में ही बोल दिया एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी जब इक्वल का साइन आ गया इट मीन्स दोनों साइड क्या है सेम है तो एक बात जो एक रूल यहाँ से निकलता है वो ये है अगर बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं कुछ भी एक्टिविटी होती है उसके बावजूद भी इन दोनों का टोटल सेम रहेगा अगर इंक्रीज होगा तो इधर भी इंक्रीज होगा अगर इंक्रीज होगा तो इस साइड भी होगा अगर डिक्रीज होगा तो भी दोनों साइड होगा तो रूल क्या हुआ रूल नंबर वन एक तो पहले बोथ साइड ऑलवेज इक्वल रूल नंबर टू एक्सपेंस और लॉस अगर कोई एक्सपेंस या लॉस होता है उससे हमने कैपिटल को डिडक्ट कर देना है प्रॉफिट या इनकम होते हैं तो उसको हमने कैपिटल के अंदर एड कर देना है थर्ड आता है कि जब भी कोई आप एंट्री करेंगे यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी उसका दो अकाउंट्स पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा मिनिमम टू अकाउंट्स इफेक्टेड क्योंकि आपको पता है बिजनेस के अंदर क्या होता है एक चीज़ जाती है तो दूसरी आती है जैसे 
मैंने फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर मेरे पास आएगा तो कैश जाएगा एक फर्नीचर अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया मिनिमम दो अकाउंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं राइट अब हम करते हैं ये आपकी ट्रांजेक्शन है कुछ बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनको हम वन बाय वन इनका इफेक्ट देखेंगे आज हम सिर्फ बेसिक के बारे में करेंगे कि इनका किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को फॉर्मेट के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कैसे होती है उसको देखेंगे फर्स्ट एंट्री है आपकी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड बिजनेस स्टार्ट किससे हुआ है कैश से अब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है मीन्स प्रोपराइटर ने कैपिटल लगाई है कैश आ रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो अब कैश क्या हमारी एसेट है तो एसेट साइड में ट्वेंटी थाउजेंड क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे ठीक इसी तरह से बिजनेस में जब कैश आया वो प्रोपराइटर ने अपने घर से लगाया इट मीन्स कैपिटल क्या हो गई इंक्रीज होगी तो कैपिटल साइड्स में भी हम क्या लिख देंगे ट्वेंटी थाउजेंड दोनों साइड इक्वल आ गई ये हुई आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सेकेंड आता है रेंट पेड अब रेंट क्या है एक्सपेंस है और कमीशन रिसीव थर्ड एंट्री है आपकी कमीशन रिसीव रेंट हमारा एक्सपेंस है तो कमीशन हमारी इनकम है अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारा रेंट है अगर हमें मिल रहा है कमीशन तो वो हमारी इनकम है तो रेंट और कमीशन एक्सपेंस और इनकम को हम क्या करते हैं कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं देखिए सेकेंड पॉइंट एक्सपेंस और लॉस को कैपिटल में से माइनस करना है और प्रॉफिट और इनकम को कैपिटल में ऐड करना है तो अब क्या करेंगे टू थाउजेंड रुपीज़ अब रेंट पे कर रहे हैं मीन्स कैश जा रहा है कैश में से कम हो जाएंगे तो कैश हमारी क्या है एसेट है एसेट में से फाइव थाउजेंड कम कर देंगे राइट right? अभी हम प्रॉपर हेडिंग में से माइनस नहीं कर रहे हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताया जाएगा तब कैसे हम करते हैं उसको बाद में बताया जाएगा लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि ये इक्वेशन हमेशा इक्वल कैसे आएगी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो हमारी एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल होती हैं या नहीं फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हो गई सेकेंड ट्रांजेक्शन में अब हमने कैश पे किया मिस हमने एसेट्स में से कम कर दिया और हमने क्या किया कैपिटल में से टू थाउजेंड माइनस करने हैं कैपिटल और लाइबिलिटीज की हेडिंग हमारी ये है तो टू थाउजेंड क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे टू थाउजेंड ही कहाँ से हो गए यहाँ से माइनस टू थाउजेंड इस साइड से माइनस हो गए तो कितने रह जाएंगे आपके एटीन थाउजेंड ठीक है अब थर्ड ट्रांजेक्शन कमीशन रिसीव कमीशन क्या है इनकम है कैपिटल के अंदर एड हो जाएगी यानी कि इस साइड ये दोनों जो टोटल आ रहे हैं आपके कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के ही हैं तो आप 5000 क्या कर दोगे 500 कैपिटल के अंदर ऐड कर दोगे और आपको मिल रहा है तो मीन्स आपके 500 हंड्रेड एसट साइड में ऐड हो जाएंगे आप टोटल कितना आ गया 18500 अब फिर से इक्वल हुआ कि नहीं हुआ एवरी ट्रांजेक्शन वेन एवर यू डू इट ऑलवेज एसट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज यही आपका रूल था नेक्स्ट एंट्री फोर्थ परचेज गुड्स फॉर कैश अब गुड्स परचेज कर रहे हैं मीन्स गुड्स परचेज करने से आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया स्टॉक किस साइड आता है एसेट साइड में और कैसे खरीदा हमने उसको पैसे देकर पैसे दिए और स्टॉक हमारा क्या हो गया बढ़ गया अब स्टॉक एसेट्स में क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगे और कैश भी हमारा एसेट्स में से ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो आप क्या करेंगे 5000 थाउजेंड एसेट्स में से ही माइनस कर दोगे 5000 ही एसेट्स में से माइनस कर दोगे ये किसके माइनस किए गुड्स के सॉरी किसके ऐड किए गुड्स के और कैश के क्या हो गए माइनस हो गए तो आपका टोटल करते हो तो कितना आता है 18,500, 18,500, राइट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट अब गुड्स परचेज किए हैं लेकिन उधार पर किए हैं पैसे हमने नहीं दिए मीन्स स्टॉक तो बढ़ रहा है पैसे नहीं दिए पैसे नहीं जा रहे लेकिन हमारे लेन तो बढ़ रहे हैं क्रेडिटर्स कौन हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं 
अगर हमें पैसे देने तो पड़ेंगे फ्यूचर में तो जो पैसा हमें फ्यूचर में देना होता है वो क्या होती है लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई इंक्रीज होगी तो इस साइड भी ऐड कर देंगे अमाउंट है आपका फोर थाउजेंड और इस साइड आप क्या कर दोगे गुड्स परचेज कर रहे हो तो ऐड हो जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोनों साइड का ट्वेंटी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश अब हमने क्या परचेज किया फर्नीचर फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है दोनों ही हमारे क्या है एसेट्स हैं एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है इस साइड कोई इफेक्ट नहीं है तो हमें थ्री थाउजेंड का फर्नीचर ऐड हो जाएगा और थ्री थाउजेंड हम पेमेंट कर देंगे कैश की तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फर्नीचर एड और कैश क्या हो गया कम आ गया अगर हम इक्वेशन का टोटल करते हैं दोनों साइड का तो क्या आता है इधर कोई इफेक्ट नहीं इस साइड भी हमारा बैलेंस सेम का सेम ही रहता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश अब गुड्स सेल किए हैं कैसे किए हैं कैश दे मीन्स गुड्स तो जा रहे हैं और कैश आपके पास आ रहा है और दोनों ही क्या है स्ट्रोक भी आपकी एसेट है और कैश भी आपकी एसेट है एक एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है एक एसेट डिक्रीज हो रही है तो आप कैसे लिखेंगे 2000 प्लस एंड 2000 माइनस स्पेस की वजह से मैं इसको ऐसे राइट कर रही हूँ ठीक है तो आपका क्या आ जाएगा 22500 इधर भी क्या आ जाएगा 22500 नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट अब गुड्स सेल्ड कर रहे हैं मीन्स स्टॉक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब पैसे नहीं दे रहे हो इट मीन्स पैसे आप सॉरी पैसे आप नहीं ले रहे हो अभी आपको पैसे नहीं मिले हैं बाद में मिलेंगे इट मीन्स क्या हुई आपकी एसेट बढ़ गई जो पैसे आपको बाद में मिलेंगे वो आपके डेटर्स हो गए एसेट इंक्रीज होगी और एक एसेट आपकी डिक्रीज होगी वो कौन सी होगी स्टॉक तो एक एसेट बढ़ रही है एक एसेट कम हो रही है तो क्या करेंगे एड और लेस कितना अमाउंट है 2000 2000 प्लस हो जाएंगे और 2000 ही क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे टोटल आपका क्या रहा सेम रहा राइट नेक्स्ट एंट्री विद ड्यू कैश फॉर प्राइवेट यूज अब क्या किया है प्राइवेट यूज आ गया जब प्रोपराइटर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल अब उसने बिजनेस से निकाले हैं उसको क्या बोलते हैं ड्राइंग्स अब निकाल रहा था तो कैपिटल क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी अब वो सॉरी ला रहा था तो इंक्रीज हो रही अब आपको निकाल रहा है तो आपने क्या करना है कैपिटल को डिक्रीज कर देना है तो इससे क्या होगा कैपिटल कम हो जाएगी और कैश भी बिजनेस के अंदर से कम हो जाएगा तो एसेट्स में से माइनस ट्वेंटी माइनस कितने हो गए वन 1000 थाउजेंड कहाँ हो गए एसेट्स में से माइनस और 1000 थाउजेंड आपके माइनस कहाँ से हो जाएंगे लाइबिलिटीज में से सॉरी कैपिटल में से माइनस राइट अब लास्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपने गुड्स सेल किए कैश में मतलब आपने पैसे लेकर गुड्स बेचे हैं और गुड्स थे कितने के 10,000 के बेचे कितने में 12,000 अब आप देखो जब आप गुड्स 12000 में बेच रहे हो आपको पैसे कितने मिलेंगे 12000, राइट right? लेकिन जो स्टॉक कम होगा स्टॉक की वैल्यू कितने की थी 10000, स्टॉक कितना कम होगा 10000, थाउजेंड दो हज़ार रुपये आपको क्या हुए हैं टू थाउजेंड रुपीज़ प्रोपराइटर को फ़ायदा हुआ है 2000 क्या हो गया प्रॉफिट अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट किसको मिलेगा प्रोपराइटर को यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था प्रॉफिट में ऐड प्रॉफिट जो ऐड होगा कैपिटल के अंदर ऐड होगा अब इस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ राइट करती हूँ ठीक है तो आपका कितना था ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आप देखो गुड्स सेल कर रहे हो स्टॉक क्या होगा कम होगा मीन्स एसेट्स में से टेन माइनस हो जाएंगे माइनस टेन आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं आपके पास कैश जो आ रहा है ट्वेल्व थाउजेंड आ रहा है ट्वेल्व थाउजेंड क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे अब टू थाउजेंड आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को क्या करेंगे 
कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे राइट right? अब आप टोटल करो कितना आया ये आपका आ गया ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये भी आपका आ जाएगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपने टेन ट्रांजेक्शन देखी और टेन की टेन ट्रांजेक्शन से आपने ये देखा कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एवरी टाइम बोथ साइड्स आर इक्वल इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है किसके ऊपर बेस्ड है बैलेंस शीट के कंसेप्ट पर बेस्ड है बैलेंस शीट के दो पार्ट्स हैं एक है एसेट्स और एक है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल तो जब भी कोई बिजनेस के अंदर डील होता है आपकी एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट्स ये आज आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक था नेक्स्ट वीडियो में हम इन अकाउंटिंग इक्वेशन को एक क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन से प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे और फिर आपको और भी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे आप अपने नोट्स बनाएं और इन टॉपिक्स को नोट करें जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर नोट करें तभी आपकी प्रिपेशन अच्छी होगी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे